就不行了。这已经是我大岛的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长？等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊！嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊，是啊。我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长。但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒马宁儿。各位，你们的事情，梁师傅已经在信中都告诉我了。你们放心，上海是国际大都市，谁也不敢在这里胡乱起事。更何况，这里属于法租界，我们执行的是国际法公约。张凌海更不敢到此捣乱的。各位，请跟我到里面谈话吧。
，多谢各位今天对国术馆的鼎力相助。哈，长平兄，客气了。你们就先住我这里吧。恰巧这段时间呢，我的副馆长不在，正好缺人手。你们啊，来的正是时候。尤其是飘逸，身手不凡，真是难得的人才啊。长平兄，感谢你对我们的热心收留啊。多谢刘馆长。哎，哪里哪里，你们能住在我这里，是我的荣幸啊。来啊，馆长，带客人去客房休息。是是，好，多谢。普方兄、飘逸，请留步。好，你们几个先去吧。长平兄，啊，有什么事儿请讲。飘逸，我有一事相求，不知道当讲不当讲。刘馆长。你有什么话，就请直说。如果你不嫌弃的话，能否在我国术馆长期住下来帮帮我？说句实在话，我深感自己才疏学浅，每天都在苦苦支撑。我一直在物色接班人，看得出来，你身上有很大的潜力，可望。多谢刘馆长的好意，但是飘逸有使命在身，不方便长留在这里。但是刘馆长如果有需要飘逸帮忙的地方，我一定会全力相助。不过，我们这次来上海，有更重要的事情要办。长平兄，我们的确还有更重要的事情要去办。飘逸，我明白你的意思。这样，还是请二位先去休息吧。嗯。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊
Ah! Ah! ！你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气。太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫。然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？首徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你，谢谢。师傅，我烧了水，给您泡点茶喝。哎，宁儿，咱今儿不喝茶了，我们今儿喝这个。这，这什么？今天碰到几个朋友，他们送给我的，说叫叫咖啡。哎，这个味道闻着，比茶浓，比酒香。咱们今儿就开开洋荤，喝喝咖啡。好，就喝这个。<笑>嗯，差不多了，味道还行吧，应该。师傅，您尝尝看吧。啊！哎呦，师傅，来来，我来。哎呀，这这这，哎，你说这西洋人喜爱这个味道？哎呀，我的妈呀！呃，师傅啊，这个破解的事情进展的如何了？已经完全破解了，用不了多久就能送到革命军的手里了。糟了，如果把龙头杖交给了革命军，我用什么来利用一小天呢？没想到教你的武功居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费？你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好。让你看看，啊！只要你肯听话，这些我都可以教你。放心，该咱正式了，全谱。偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。
，我看没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事。那就得抛开这些常情和礼，当然了，干不干的随你，你自己考虑考虑，啊！哎。呀。各位，我来给你们介绍一下，这一位就是太极门的弟子。朱飘逸，飘逸啊，我来给你介绍一下。好，这四位分别是达摩拳拳师郭通、咏春拳师金义手，那位是二郎拳拳师公孙怀，这位是练梅花枪的郑姑娘，幸会。早就听说中原武林大赛出了个朱飘逸，非常能打，我一直都想跟他切磋一下，不知朱兄可否赐教一番？郑姑娘，过奖了。郑姑娘，比武切磋以后有的是时间，你们一路劳乏也辛苦了，先跟我去休息吧，请。师傅，我学习太极拳有一段时间了。我想请你帮我看一下。好，请你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重，菲利普。我的好朋友，谢谢
，娘，飘逸，给你们报仇的时候到了。今天，我就杀了张云海，用他的血祭奠你们的亡魂。李雪。怎么了？紧张？啊、uh, ，没有啊。其实呢，不用太紧张。祭祖的流程很简单的。嗯，你就站在那边看，到时候会有司仪叫你去献花呀、上香啊。呃，你就盯着我大嫂，我大嫂怎么做，你就跟着学就行了。等到祭祖结束后，我就把你介绍给我大哥。嗯、呃，其实我是有点紧张，毕竟我第一次参加这样的活动。放心吧，有我在，你什么都不用怕。你哥会不会不高兴啊？毕竟我是一个外人。这个你就多虑了。既然你现在跟我在一起，就是我们自己人。我大哥呢，不会为难自己人的。更何况，你是这么漂亮的女孩子。但愿吧。别紧张。哎，郭总，来。大帅，嗯，哥，嗯，呃，呃，李雪，不好意思啊，例行公事。啊，没关系，搜吧。哥，嗯，我女朋友。什么时候的事？怎么没告诉我？呃，就前两天的事儿，事情太多了，没来得及呀、啊。但是您放心，身份我调查清楚了，没问题。那你把他带这儿来，是要结婚吗？我挺喜欢他的。哼，我不信他也喜欢你。哥，行了，自便吧。来。啊。我帮你介绍，这是我大哥。大哥，这是和平通讯社的记者韩立雪。大帅您好。啊，最近事情太多了，我大哥的神情有点紧绷，别太介意啊。没事。走吧。
且适合给我打死！我，快快快，上车！天下雨了，飘逸哥怎么还不回来呢？飘逸本身干的就是担惊受怕的事。你别乱说，他一定会平安回来的。好了好了，我们俩都别瞎想了，说不定他刺杀张凌海已经成功了。刺杀张凌海。娘的！大帅，看来这帮刺客是早有准备。这次又是谁呀？挖地三尺都得给我找出来！是。刺杀失败了，张连海一定会加强人手，恐怕一时不会再有像今天这样的机会了。哼，我看呀，不是张连海命大，是我们太蠢了。这次是我的责任，是我对不起大家。表姨，你告诉我，这到底是怎么回事？对啊，去祭祀的都是张凌海的亲戚和亲人啊，又怎么会有你的妻子呢？当初，殷孝天率众攻入我家，一把火烧了整个宅子，还杀了我父亲。当时。我的妻子落入火海，与我分开的时候生死未卜。我一直以为他已经葬身火海，没想到他竟然还活着。会不会是别人？长得一样的事儿也是常有的。不会的，我对他的气质、样貌、身材早已铭记于心，我绝对不会看错的。可是他为什么会跟张立海在一起啊？飘逸啊，人活着总归是好事嘛！啊，各位，我会查清楚的，一定给你们个交代。嗯，查是应该查，可切不可暴露身份。你的妻子能跟着张凌海去祭祖，就算跟张凌海没有关系，也必然跟张凌海身边的人关系密切，切不可莽撞行事。另外，行动失败，张凌海。一定会派人搜查我们，暂时啊，都不要回去，就在这边躲避几天吧。一天没吃东西，你饿不饿？我给你送点吃的。谢谢啊，进来吧
。怎么样，没吓到吧？还好。最近这种事情每天都在发生，所以还是小心点好。每天都在发生啊？那谁干的？暂时还查不到。大哥最近输的太多了。不过他们能搞到迫击炮，进行远程轰炸，这说明他们一定有组织，有预谋。哦，要是万一刺杀成功了怎么办啊？哦哦，我的意思是说，你不是说每天都在发生吗？那你大哥没有什么准备吗？万一……您说的这种万一，是最坏的结果。我现在每天做的工作，就是为了防止这种最坏的结果发生。我看，最近还是不要回去了，暂时在这住着，避避风头。我我不用住在这里吧，我又不是他们刺杀的目标。他们在现场看到你，就会把你也误认为目标，明白吗？哦，你不用在这里陪我了，你去看看你大哥吧，安慰他一下。我大哥不需要安慰，现在正烦着呢，正在发脾气，还是让他自己解决吧。哎，趁热吃吧。嗯，好。朱飘逸真的去刺杀张大帅了？千真万确，现在正在等消息。不用等了，张大帅平安无事，已经秘密通知过了。看来朱飘逸失败了。哼，你的消息。对我帮助很大呀，只可惜这次我没能参加大帅的祭祖，要不然我会亲手抓住朱飘逸这小子。哎，趁着朱飘逸不在，你去把龙头杖偷过来，我要去向张大帅禀报了。我还有件事，什么事？把我师父的尸体还给我。你以为我这是停尸房啊？见不到我师父的尸体，我是不会去拿龙头杖的。在清朝末期，反清组织为了推翻清政府的统治而埋藏了一笔宝藏。那个龙头杖呢，就是打开藏宝之门的关键物品。宝藏？这些消息属实吗？嗯。二十年前，我们在中国的情报人员就得到相关消息。我方留存的档案里也有一些记载，而且，我们安排在张凌海身边的眼线也向我们透露，张凌海的确在四处寻找龙头杖。原来如此，那这批宝藏的数目大概有多少？至少，有将近十吨黄金。十吨黄金，如果能想办法得到它们，对我们实现目标必定会有极大的帮助。对了，那个朱飘逸究竟是什么人？他的父亲叫朱可发，之前是河北镇龙县的警察局局长。但他的真正身份却是一名革命者，是他找到了失落已久的龙头杖。但是，张凌海早已在他身边安排了眼线。最后，朱家遭到了张凌海亲卫队的屠杀，朱可发被杀，他的儿子朱飘逸带着龙头杖逃走。哼，明白了，原来朱飘逸就是找到龙头杖的关键。据可靠消息，朱飘逸已经安全抵达上海，而且就在上海国术馆。事不宜迟，你现在就去安排，挑几个身手好的，今天晚上就潜入国术馆，务必把龙头杖给我抢回来。遵命。哥，打听到消息吗？现在全城的人都知道刺杀的事情了。那飘逸哥不是很危险、啊？你别着急啊，有刘馆长在。
飘逸应该不会有事的。不行，我要去找他。哎，你上哪儿去啊？老实待着。我不放心。你不放心有什么用啊？现在梁伯伯失踪了，飘逸也一去不复返。你知道外面有多危险吗？你就不要在这添乱了。反正现在没有消息，就算是好消息。去了这么久还没回来，难道有其他计划？不管了，先找到龙头杖再说。是来找龙头杖的，不交出龙头杖，休想活命！看来你们是来找朱飘逸的。你不是朱飘逸，那朱飘逸人呢？我不知道。快去救人！没事吧，师哥。飘逸，这么晚还没睡啊？刘馆长，我打算去张凌海的住处去打探一下。这，这太危险了，飘逸，这事儿也不急于一时啊。我不可能看错的。如果迎春，现在真的是张凌海的人，就有可能在张凌海的住处。我必须要去证实一下，否则我说什么都不会甘心的。你执意要去，这样，我陪你一起去。刘馆长。这是我的私事，实在不应该连累你。你放心，我自己会注意安全的。别说了，上海，我毕竟比你熟。李雪，厨房做了吃的，你先下去吃点吧。哦，好啊。呃，大哥找我开会，所以我可能晚一点过去。哦，没关系，你先去忙吧。好。厨房。啊，您好，哎，小姐，你怎么进来了？我正准备跟你端上去呢。哦，没关系，我自己在这吃就可以了。行行行，那您先坐。哎。啊，谢谢。
谢谢。王妈，哎，过来一下。啊，来了。你先在这吃啊。王妈，大圣的咖啡弄好了没有啊？正在烧呢，马上就好。马上就要发火了，知道吗？知道，知道。赶紧，赶紧去弄啊！好。大帅今天心情不好，老是想发脾气。嗯、行，那你先在这吃着。嗯，我先送过去。嗯，谢谢您啊。张凌海怕是吓得都不敢出门了，我们就在这里等着，早晚会有动静的。嗯，尹孝天。天时间了，还查不出谁刺杀我，出去。是。哥，抓捕行动已经在布置了，放心吧。这帮废物什么线索都没有。哥，您不能这么说，那帮刺客一看就是有组织、有预谋的。我相信他们现在正在竭尽全力的逃跑，并不是说抓就能抓的。哎，天晴，你觉得会是谁呢？如果从政敌的角度考虑，我怀疑是革命党。毕竟在前清那一阵子，他们经常做一些刺杀的行动嘛。哼，这帮革命党天天谈理想、谈主义，我看呢也没比我强哪儿去。你都累了一天了，下去休息吧。是。你也早点休息，有什么消息我向你汇报。嗯，将军，报告大帅。什么事啊？刺杀您的刺客，我已经查到了，是那帮革命党吧？真是，领头的就是刘长平，他就是隐藏在国术馆内的革命乱党，但是其中有一位是朱飘逸。丽雪，丽雪，天行，哦，吃完了，啊，吃完了，怎么样，进展如何？基本上没什么进展，但是初步估计，应该是革命党。哦，呃，那个，大帅今天这么烦，他应该一天都没吃没喝吧？那当然。根本就吃不下喝不下，净顾着发脾气呢。嗯。哦，对了，天行，我今天必须得回去啊。这么晚了，为什么要回去啊？我突然想起来，我明天有个非常重要的采访，我的采访资料都放在家里呢，所以我必须得回去一趟。那好吧，不用你回去取，我找人帮你拿过来。哦，那不用了，他们哪知道我需要什么样的资料啊？对吧？那倒也是。嗯，可是现在这个情况，我走不开啊。啊，那这样吧，我找两个人护送你回去。啊，不用那么麻烦了，我自己可以走的。听话，非常时期，小心为妙。嗯，好吧。
，一定要注意安全啊！嗯，放心吧。上车。迎春，还好，尹小天没有把他认出来。嗯，那个男的叫张天行，是张凌海的弟弟。迎春怎么会跟这种人在一起呢？所以啊，迎春才能接近张凌海。哎，他们走了，开车。谢谢。等等，你干什么去？我要想办法上去啊！张天行有两个少尉守着，你根本上不去的。咱们再等等。爹到现在还没有回来，你又受伤了。我这心里啊是越来越乱了，你能不能答应我，以后不要再出任何事情了？放心，为了你，我不会做傻事的。也不知道爹什么时候才能回来。四洛，如果我是说，如果没有如果，我相信我爹他一定会回来的。会，你放心，师傅一定会回来的。都这么晚了，还是没有飘逸哥的消息。刘馆长都说过了，无论发生什么情况，我们都不能出去的。可是我实在等不及了嘛。哎呀，放心吧，你看国术馆现在不是一切都正常吗？这就说明啊，朱飘逸他们的身份还没有暴露，说不定啊，他们一会儿就回来了。哥，你说今天都发生了这么多事儿，以后怎么办啊？这不，爹才让我们来帮飘逸的吗？哎呀，放心吧，啊。哎，对了，龙头杖你有没有放好啊？嗨，这么重要的东西我哪能瞎放啊？傻瓜，怎么了？出去看看。嗯。
还住在这里，应该是安全的。咱们明天白天再来，人都找到了，你害怕没有机会见面吗？好吧，改天再来吧。英川，这是我家传的一对玉佩，那你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离。哎，飘逸，发生什么事了？刚才有几个黑衣人进来，想偷龙头杖。那龙头杖呢？放心，龙头杖还在我们手上。哦，那几个黑衣人跟马宁儿过手了，马宁儿受伤了。能把宁儿打伤，对方也不简单呢。看来，国术馆也不安全了。看他们几个人的打扮，有点像忍者，而且他们的武功跟我们完全不一样。忍者来自于日本，在上海能调动忍者的只有一种可能——黑龙会。黑龙会，对。黑龙会是日本从事国外军事、经济间谍活动的组织。是一个很特别的组织，诡异难测。他们的目标之一，就是通过各种间谍活动，试图扰乱中国政局，这样，他们便从中得利，试图在华争取最大的利益。难道，黑龙会也知道龙头杖的秘密？龙头杖，关系到一个重大的宝藏，黑龙会不会坐视不管？既然他们知道龙头杖在我们的手里，势必不会善罢甘休。我们一定要更加的注意。我们现在又多了一个棘手的敌人。看来龙头杖只是导火线，下面可能有更大的阴谋。嗯，我们必须要赶快想一个对策才对。嗯。哎，刘馆长，飘逸，刺杀怎么样了？成功了吗？啊，如风，啊，飘逸已经两天两夜都没有合眼了，让他好好休息休息。哦，好啊。哎，如风，有梁叔叔的消息了吗？怎么了？啊？梁叔叔，梁叔叔他，他被殷小天杀了。苏洛怎么样了？他背上过度，晕倒了，给他服了药，正在休息。宁儿，事已至此，就不要再伤悲了。梁叔说的死，我们都有关系。
。现在说这些有什么用？在太极门的时候，我就跟你说过，只要我们两个联手，就一定可以挫败殷啸天的阴谋。我师傅就不会死了。但是你懦弱，你不敢承担责任，用什么龙头杖为借口，练功为借口，逃避。朱飘逸，你醒醒吧。宁儿，你说什么都可以。我知道你很伤心，我也没有想到，局面会变成今天这样。梁叔叔的死，我们一定要想办法调查清楚。还有什么好调查清楚的？现在殷啸天在外面虎视眈眈，你以为你自己安全吗？而且盯着你那破玩意儿的，不仅仅只有殷啸天，你就像个井底之蛙一样毫无作用。现在我师父死了。那下一个死的会是谁？宁儿，你听我说，我承认我们之前太过于保守，但是我们的对手不是一般人，他们是军阀，是杀人不眨眼的恶魔。陈师傅讲过，和对手过招之前，要先洞察对方的意图，只有这样，我们才能够做到防之有效。虽然我们知道殷啸天的目标是龙头杖。但我们不知道他的具体计划。你放心吧，我会帮你的。你一定要照顾好思龙。飘逸哥，这个还给你。啊，谢谢。你知道吗？你不在的这两天，我每天都很想你，我每天都很担心你的安全。我就希望你早点回来。如果你出事了怎么办？我该怎么办？如雨啊，飘逸哥，你还记不记得我们在太极门的约定？你说过，只要交出龙头杖，我们就一起回太极门的。现在既然已经知道了龙头杖的秘密，那就把它交给刘馆长吧。然后我们一起回太极门，好不好？从此以后，我们两个就可以过着自己的生活，没有纷争，没有仇恨，不好吗？我不知道该怎么告诉你。对不起，这次没有抢到龙头杖，让你失望了。为什么会失败？我们潜入朱飘逸的房间，发现他的房间里还有人。谁？主票役吗？不是，国术馆的人他们都出来了，我们害怕身份败露，所以就先行撤退了。原来如此，废物！主票役房间里只有一个人就把你们弄得这么狼狈，你们难道不觉得羞耻吗？那个人的武功特别奇怪，混账！
，错了就是错了，别给我找借口。对不起。只道歉有用吗？如果有下次，要么我死，要么一定抢回龙头掌。这还差不多。你们给我听好了，下次如果再失败，你们就不用回来见我，明白吗？明白。谢谢。今天采访很顺利，谢谢你啊！你就别跟我这么客气了，保护你的安全是我应该做的。嗯、um, ，我昨天晚上没有休息好，今天想早点休息。不好意思啊。明白，那早点休息。那你回去开车，小心点啊！好。哎，丽雪，嗯，嗯，如果有什么需要的话，就直接找他们，我的人会保护你的安全的。哦，谢谢。迎春，这是我家传的一对玉佩，那你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离啊自己是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心被占据，冥冥之中多幸运，遇见你。像奇迹，用尽我。
情，心与你在一起。我还以为我再也没有机会见到你了。你是怎么逃出来的？我爹用他自己的性命为我争取了逃走的机会。你们，梁叔叔。宁儿，思洛，大家都还活着。三天之前，梁叔叔遇害了。是谁干的？是殷小天。出事之后，是梁叔叔带我们逃到了太极门。那你是怎么找到我的？这件事说来话长。我们到了太极门，本打算安顿下来再做打算，没想到殷啸天那伙人阴魂不散，追到了太极门。为了得到龙头章，不择手段，我担心伤及无辜，便来到上海，想找机会把龙头章交给革命军。这么说，龙头章还没有交给革命军。说来也巧，我们住在国术馆。国术馆的馆长也是革命人士，听说他们准备借张凌海祭祖的机会进行刺杀之后，我便主动请缨，参加了这次任务。哦，原来是这样。但是这次刺杀没有成功，真的是太遗憾了。迎春，其实并不遗憾，虽然没有能够杀掉张凌海。但万幸的是，我们可以重逢。这世上没有什么比你更加重要。现在你回来了，我要好好保护你，不会再分开了。你知道吗？当我被救活的那一刻，我以为你们所有人都死了。我就一心想着，一定要刺杀张凌海。于是我来到上海，我想了各种办法，最后我就假冒记者，我靠近张凌海的弟弟，我欺骗他，甚至我还假扮他的女朋友。我每天都感到非常的内疚，甚至有罪恶感。每次当我快要撑不住的时候，我就这样想：所有的付出都不会白费，目标一定会实现的。你知道吗？有好几次，我差一点就成功了。迎春，我理解你的心情，我知道。你有你的苦衷。既然我们已经团聚了，那我们就一起完成前辈们的遗志吧。嗯，我再也不要过这种充满欺骗的生活了。我曾经无数次哭着从梦里惊醒。你真的还活着，我们还能够重逢，这是我想都不敢想的。我想，从今天开始，我又从一个死人活过来了。